Tabu cha mithali mlangu ule wapili Kito chwa somra yoki nasema Msikilize bwana na wazazi upate kuishi Msikilize bwana na wazazi upate kuishi e, Kwa somra mithali iko, iko 20 na miwiri kitabu cha mithali Mithali na mithali mingi mingi e, e, mis, Kama tuwa sema inasura ziku wa 31 Mlangu wa 31 E, lakini kila mlango unakuwa na mistari mingi 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 Lakini huu kidogo Ishina mbili siyo mrefu sana Kwa yuna amini tawariza kwa wakati e, Kama tivyo sema kitabu cha mithali ina, ina, Kitabu kinacho tufundisha namna ya kuhishi maisha Katika maisha ya kawaida tu Siyo mambo ya kiroho sana e, Ninjia za hekima kui, Jinsi ya kuenenda katika dunia hii Tukimpendeza mungu Na ukichunguza vizuli uh, Tutakuwa tuenda kuona hii hoja uh, Hizi hoja Tano lengo la kitabu cha mithari ni kama Mungu Mungu anashughulika na mwanadamu katika ukamilifu wake. Ana anashughulika na na, na na mwili wake, mwili wake uwe salama, uweze kula na kushiba, uweze ku, 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 kuishi bila labda magonjwa na nini. Hebu angalia kwa cha magonjwa kinachoisumbua dunia sasa hivi. Yaani kiwango cha eh, ujuzi na maarifa ya kiafya, ya kiteknolojia ya afya. Eh na idadi labda ya eh, madaktari manesi watu wanaotibu miili wameongezeka kweli 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 kabisa eh na kumbuka kuna mtu alikuwa anaongelea idadi ya madaktari huko kwa labda Tanzania wakati wa uhuru wana hesab labda mmoja wa wawili sawa nchi ilikuwa hajafikisha watu milioni 60 na kitu lakini walikuwa wengi vile vile lakini sasa hivi unakuta karibu kila nyumba kila mtoto wanaenda katika hayo mambo lakini kiwango cha migonjwa ya hatari Ina, inaongezeka kila itopo leo kana kwamba in, ungetegemea labda inaenda kinyume na idadi ya wataalamu wa afya na ujuzi yani ujuzi unaongezeka na ufahamu lakini magonjwa ya hatari ndivyo yanaendelea kuongezeka zaidi katika jamii eh sasa unaweza kujiuliza sababu ni nini moja wapo ndio hiyo ni kwamba na sio moja wapo ni sehemu kubwa dunia inaendelea kuliwa na dhambi inaendelea kukosa hekima ya Mungu Kwa hiyo hata kama, hata kama watu wote watasomeshu wata, wata wakama daktari. Wataendelea kugua visukari. Wataendelea kuparalize. Kansa zitawala. Ya kutosha. E, hata kama wote wangekua ni madaktari watu. Kila mtu wakaweza kujitipu. Bado. Bado. Ni mapenzi ya mungu. Uh, na mfano yotu mia ni kama kitabu hiki tamithali. Jinsi ya kuenenda na kutulinda. Ndiyo sababu kutu cha somo na yoki nasema msikilize bwana unaanza na Mungu na ukibahatika kuokoa na mzazi au mlezi au mtu yote yule ambaye ana, ana, ana mtu yote anayekulisha ukala ukashiba ndio huyo huyo msikilize kwa habari za maelekezo vile vile eh kama mtu ana jukumu la kukulisha na ku, ukala ukashiba ukaingia na kutoka huyo huyo ndio anakuwa tunachukua ndo mzazi wako eh uwasikilize hawa wili ndio biblia inasema kwa imango wa pili na ni, ni, ni kitabu karibu chote cha mithali lakini maalum kwa mlango huu wa pili Ili kusudi upate kuishi Uweze kuishi Kwa hiyo kitabu cha mithari kimerenga Kama ni mapenzi ya mungu Kimerenga zaidi katika kupambana na mazingira ya, ya mwili wa manadamu Yeni ili sehemu ya mwili wa manadamu e, Afe yake e, Mwili wake una, e, Uzima wake wa mwilini Alafu unabuja kwenye vitabu kumfono kama kitabu labla cha Yohana Au zile njiri za Yesu karibu zo Akini tutukulia Yesu Yohana anakuwa na pambana na roho ya manadamu wokovu. Eh, kwa hiyo Mungu anavichukulia vyote. Kwa mfano amechukua hata kwa mfano kuna kitabu kwa mfano kitabu kinaitwa kitabu cha Wimbo Ulio Bora, The Song of Solomon. Eh, kinafundisha namna ya ya maisha ya ndoa ya watu wanaweza kuongea maneno ya upendo katikati yao. Yaani maisha tu ya kimwili ya kawaida. Huwezi kutafuta neno la wokovu mle ukalikuta. Sio mambo haya. Kwa hiyo mungu wanafukulika na vitu. Kuna vitabu, kitabu kama cha mithari hiki, hiki, na vitabu vingine. Mwafano kama kitabu kinecho fuata cha, cha um, Ecclesiastes. So ito ke nini? Muhubiri. Muhubiri, kina fundisha bidi. Manja ya bidi. E, hakifundishi tamaa. Aisha, leo hii watu wanamini kwamba maisha ya ufanisi ni, ni ili kuweza kupata vitu kwa njaya tamaa na ujanja ujanja pana kuweka bidii kutumia mikono yako akili zako na viungo vyote ambavyo Mungu amekupa ili kusudi uweze kuji eh kujihifadhi na kujitosheleza mahitaji chini ya baraka za mkono wa Mungu. Kwa hiyo ndio kwa hiyo tunaviangalia vyote. Leo tuko kwenye misali. Kwa hiyo 
Biblia inasema eh kumsikiliza Bwana. Kwanza anaanza ni Bwana. Katika hali ya kawaida, niko na naweka na utangulizi. Katika hali ya kawaida neno la Mungu, maneno ya Mungu, maonyo ya Mungu, maelekezo ya Mungu ndio alitakiwa mzazi au yule anayekulisha yule mlezi awe anakuambia. Lakini wewe nikwambie sasa hivi sio sio automatic. Unaweza kukuta mzazi anampotoa mtoto wake sasa. Ni. Lakini katika hali ya kawaida ndio ingetegemea hiyo. Wewe niulize, mnyama sana akimzaa mtoto sana mlinda na mtunza vizuri, si ndio? Ndio sio. Lakini kuna wanyama wanakula watoto wao wenyewe. Eh, anamzaa chama anaweza kumzaa na mla. Sasa hivi imefika kwa binadamu pia. Lakini tuchukulie kwamba bado mzazi au mlezi tuchukulie ndiye mwenye anafuata njia zile zile anasimama ana, katika nafasi ya kukuongoza katika kumkaribia Mungu. Eh, tuchukulie hivyo. Hawa wasio wa kawaida ambao na wanaongezeka. Ninawajua wazazi anayemfundisha mtoto wake kuvaa mavazi ya kikahaba. Wapo? Kwa hiyo lakini katika jumla yote Mungu anategemea eh tunapomsikiliza na kusikiliza wale ambao wanatulisha na kutu eh na, na kutukuza na kutuongoza basi tu ni njia nzuri ya kuenenda na kuweza kuishi kuweza kuishi hasa maisha ya kidunia leo hii kuna watu wengi wanakufa kabla ya wakati Hebu kwanza nikuulize kabla ikusudi jenge msingi wa hoja tusije kaonekana kama tunatimiza tu Biblia basi. Leo tumeweza mlango wa pili tuna ah tuyaongee ili kusudi tuyawe katika vipimo katika uhalisia wa maisha yetu. Hebu tuchukulia ulishawahi kupita kwenye maisha ya vi, ya, ya, vi, ya kijiweni. Vijana wa kijiweni kijiweni. Wanaoshinda wanaotoka kwa kijiweni hawana wanachokifanya wako tu wana wanavyoviongea ni matusi matupu. Hebu niambie maisha ya namna ile ataenda akuwe naye afikishe miaka 80 hapana hata fikisha 80 eh ataenda ataenda ukifikia ukisikia anafika 27 hapo na nini unasikia ameondoka ameacha mtoto mmoja na hajulikani mtoto yuko sehemu fulani eh sio mapenzi ya Mungu kuishi maisha na mimi Mungu anachukulisha pia hekima bidii kujituma kushinda nafsi maneno kama hayo kushinda marafiki wabaya kushinda vishawishi vitakuja vishawishi vinakuja kweli kweli na vishawishi mtu mwingine anasema vishawishi Vina, vishawishi vinawaangalia watu wote wakubwa kwa wadogo Yesu mwenyewe alijaribiwa alifanywa vishawishi eh haikujaisha kwamba ana ujuzi ana ufahamu ni Mungu katika mwili lakini naye alijaribiwa. Eh. Hey. Mtende katika katika ile mistari sasa. Eh kwa hiyo tumeona zile hoja. Eh, eh ile kitu cha somo kinachosema kumsikiliza. Me. Na na wewe mwambie mzazi mtu anaweza kaa huko hapo huna mzazi. Unjaye kumuona baba baba, unjaye kumuona mama. Eh unjaye au ulikuwa nao wakaondoka duniani wakafa au vyote vile labda wewe unao tufuatilia labda hujawahi kumsikia yani hujui unasikia mama yako aliondoka labda miaka mwaka wa miaka ya 60 huko hujui kama bado anaishi au baba hajawahi kutoka hujui chochote wewe unamwambia tuna baba mmoja asiyekuwa na baba wa mwilini tuna baba wa rohoni baba wa mbinguni ambaye eh, anaangalia roho zetu na nafsi zetu katika kamilifu kwa hiyo hakuna kilicho kuwa moja kwa moja Mungu alijua kwamba wanadamu watakuwa angusha wakati mwingine akasema kwamba nitasimama katika Biblia inasema ni Mungu ni baba wa wajane e, wa, wa, eh? baba wa yatima na mume wa wajane eh lazima tulikumbuke hilo nalo kwa hiyo lazima neno la kwanza kabisa tunalolipa kipaumbele ni kumsikiliza Mungu lakini vile vile inasema na hao wanao ambao neno la E, li, 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 inatufikia kupitia kwao au wahubiri kama ni mchungaji mwenye kuhubiri maneno ya haki mimi tangu nianze kuhubiri huwa nahubiri biblia anayetaka kusikia anaanza kusikia maneno kinywa hiki kina nena hekima hakineni upotovu nisikilize ukaishi 
Uh, Tuende katika zile hoja tuzigawe sasa. Tulikuwa tume. Kama tumesema huwa tuna tabia ya kugawa eh, sura katika mpengele kulingana na na hoja. Baki Biblia sio 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 porojo kwamba naongea. Porojo ndio unaweza mkaongea mwanzo na mwisho usijue amazi hapa umepiga porojo hapana. Biblia hai, sio porojo. Porojo Biblia imejipanga. Eh, kwa hiyo zile hoja za kwanza tunaziangalia kama hoja za kwanza za pili za tatu mpaka tunapomaliza. Eh, kwa hiyo katika zile hoja. Hoja ya kwanza inaanza mstari wa kwanza mpaka wa kumi inasema hekima, busara na maarifa huja kwa ku, kwa kutega sikio, kuvitafuta na ku, na kuvipa nafasi. Kuna watu anaweza kaingia kanisani asitege sikio lake. Alafu tategemea hekima na busara zitaingia. Ni kwa kuzitegea sikio wakati mwingine kulazimika ku, ku kukaa macho mimi wakati mwingine naweza nikalala nikalala nika labda saa sita wakati mwingine nakuwa na, nasoma maneno ya Mungu au nafanya kazi yote ambayo ina ina faida vingine hivyo ningeza kuna kuna mtu saa mbili ameshalala eh na ukimuuliza umelala saa mbili kwa mara ya mwisho kushika tu biblia mkononi ilikuwa kabla ya covid eh kabla ya corona ndio alishawahi kushika biblia sio kuisoma Eh, saa mbili na shasizi. Hapana. Hoja ya kwanza ndio inasema hekima, busara na maarifa huja kwa kuvitafuta na kuvipa kitaumbele na nafasi. Havili ha, sio kama pumzi ambayo inaingia na kutoka. Eh, aah, vina vinapewa kipaumbele vinatafutwa na kuheshimiwa. Usipovipa hiyo nafasi vinakupita, vinaenda kwingine. Na mshe mdogo wako. Wewe unafanya hivi. Aya, tuanze na msema wa kwanza nasema hivi, mwanangu. Eh, mwanangu kama ukiasikia, eh, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekea, ukauelekeza moyo wako upate ufahamu, naamu ukiita busara na kupata na kupaza sauti yako upate ufahamu ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika ndipo utakapofahamu kumcha bwana na kupata kumjua Mungu e, ukiangalia haya maneno e, ni namna ya kumkaribia Mungu kupata huo ulinzi kupata ile hekima ya Mungu, wewe kwa hekima ya Mungu inaweza ikakupitisha katika njia ambayo ulikuwa huwezi kupita mwenyewe. Ukaamua kitu kikaenda Mungu akakiongoza mpaka ukatoka salama. Unapita katika hali kuna njia hata kumi, nipite hii, nipite hii, nichague hiki, nisome hiki, nifanye Mungu akakupitisha kile ulichochagua ukakuta kimekuongoza mpaka ukatoka salama. Eh. Kwa hiyo anasema kama ukiyakubali maneno yangu, ni watu wangapi wanakubali maneno ya Mungu? Kwa hiyo tunachukulia anaposema mwanangu maneno yangu tunachukulia kwamba ni mzazi, ni mlezi, labda ni mchungaji, ni mhubiri anayenena maneno kwa niaba ya kinywa cha Mungu. Kwa so, hiyo mwisho utakuta ni Mungu anaongea lakini anatumia kinywa cha mwanadamu. Kwa so, Mungu ni nani wewe kumsikia Mungu akiongea na wazi wazi. Lakini tumesikia maneno ya Mungu mara nyingi kupitia kwenye vinywa vya binadamu. Eh. Hata ukatega sikio lako kusikia hekima kwanza anasema na kuyaweka akiba maagizo mayangu. Kuweka akiba ni nini? Kitu ambacho ni, ni cha akiba ni kitu ambacho kipo cha kutosha. Hivi unaweza kuweka kwa mfano unaweza kuwa na shilingi 1000 ukawa unaweka na akiba wakati una 1000. Hapana, huna hela kutapata akiba. Lakini kama una kitu cha kutosha unatumia leo kingine na kuwa ni akiba. By the way ni maisha mazuri na kuwa na akiba. Lakini una uwezo kuweka akiba kitu kwa mfano unapata 500 kwa siku. Utasema ah napata 500 moja nijiwekea akiba ya mwaka pat uwezo. Kwa hiyo ni vita ambavyo umepata vya kutosha mpaka ukawa na uwezo kuviweka akiba. Maana yake unavitunza. Na kitu ulicho kitunza kama akiba ni kitu muhimu kwako. Akiba ni kitu muhimu. Ne. Hata ukatega sikio lako kusikia hekima. Kwa hiyo unaona kwamba ni, 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 ni usikivu. Kwa mfano hata shuleni. Kama mtoto ha, sio msikivu wa neno wa mafundisho ma, ma, masomo eh, ya walimu hata fanya vizuri Miongoni mwa vitu vinavyofanya watoto wafeli masomo yao ni kutokuwa wasikivu. Basi unakuta mtoto 
kwa haja hajalelewa katika misingi ya usikivu ni mtu tu tukutumu korofi lakini ana vipawa vizuri tu kutoka kwa Mungu lakini sio msikivu masomo yote yanakuwa yanapita juu ya kichwa chake vivyo hivyo neno la Mungu linakusikiliza vile eh anasema hivi hata ukatega siku lako kusikia hekima ukauelekea ukauelekeza moyo wako kupata ufahamu yani manake moyo wako jamani moyo moyo una tabia ya kuzunguka dunia nzima na ananielewa ni kama mawazo eh unaweza ukao uko hapa moyo uko mwanza uko uh, uko dukani unafanya shopping moyo wewe uko hapa lakini moyo umeshakuacha eh unasema kuwekeza moyo wako sehemu nzuri tuna tabia pia ya kucontrol mawazo yetu sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza eh ana wakorinto wa yes wa kwanza wa pili mlango wa 10 mstari ya 3 pale anasema tukiteka kila mawazo yote ma, y- na kuyaelekeza kwa Kristo tuna tabia pia ya kuchagua mao kitu cha kufikiri kitu cha kutafakari eh anasema uelekeza moyo wako upate ufahamu upate kufahamu naamu ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu hapa hana maana kwamba usimama useme busara njo hapa anataka kusema kwamba kitu unachokiita ni kile kitu ambacho unakihitaji kuita ni kama kuhitaji ukaonyesha uka kiu uka, sio sio kuhitaji na kukaa sehemu moja ukasubiri kikukute ah kifaati kama ni kanisani tembea paka huko kanisani kama kuna sehemu yanakopatikana mazuri kama chochote kile ni pamoja kwa mfano wako utafuta biblia <coughs> eh tafuta biblia uwe nayo eh, ni kama kuiita huko njoo na kuhitaji eh kwa hiyo ni lugha biblia biblia mara nyingi hasa hivi vitabu kama vya misali ukisoma vitabu kama vya misali na kitabu cha kabla yake Zaburi na hata kitabu cha kabla ya Zaburi cha Ayubu na hata baada ya misali kitabu kama eh mhubiri imekaa kama tenzi tenzi fulani na mistari yake imekaa kama nyimbo nyimbo unaweza kuziimba eh kwa hiyo anatumia lugha kama ya ki ya ki eh ya kisanii au ya ki shairi kama washairi wanavyoongea kwa hiyo anatumia lugha ya, ya picha na taswira eh nakumbuka tulipokuwa ah okay wa, ninyi wa tutashule za msingi za leo sisi wakati tunasoma zamani ndio tuko na kitabu kinaitwa kina, kina, kina kitabu kitabu cha Kiswahili kile kitabu cha mwanafunzi darasa la 6 tujifunze lugha zetu hapo sasa naanza kukumbuka vitu nilikuwa napenda sana yani nasikia kama nasisimuka kwa hiyo kuna mashairi darasa tujifunze lugha zetu lugha yetu darasa la 6 kwa kuna shairi la la la, la ndege huyu ndege gani eh nina ye ndege mzuri mlembo wa kupendeza ana ana anasema ana rangi nne za kupendeza niambie ndege ndege huyu ni ndege gani asubuhi anaruka mtini jioni anashuka baada ya kunuku ah ni bendera ya taifa asubuhi inapanda kama ndege afi na rangi nne na rangi zile ni fifanulie nini ili kwa hiyo nasikia vitu vizuri vile sawa kwa hiyo hata vitabu kama hivi vimekaa vi kiushairi shairi lakini vinafundisha maarifa nakwambia wakati tunasoma hayo mashairi ulikuwa unajifunza vitu vingi sana kuhusu tuno za taifa. Unavisoma vizuri paka unaweka kichwa ni paka leo. Naweza kukwambia ilikuwa ni sura ya ngapi ya, ya kile kitabu. Naweza kusomea sura za kitabu cha darasa la 4, sura ya kwanza, sura ya pili paka kwa sababu unaweka moyo vile. Okay, na natoa mfano kwamba kama tu kutoka bidiko ya mambo ya dunia, sasa bahati mbaya leo hii hata hata hivyo vya kidunia basi huvikuti viweka kichwa ni sana. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali mafumbo yale ukisoma yale yaliyokuwa yameandikwa hayana tofauti na kitabu cha misali sasa ngoja turudi kwenye neno la Mungu hiyo nimesha entertain za kutosha okay sawa kwa hiyo unaona kwamba anatumia lugha ya, ya, ya picha lugha ya kishairi lugha ya ki anaitwa poetic language lugha ya kama ya kishairi shairi lakini ufikisha ujumbe eh na, ma, na kama nilivyosema mkumbuke nimesema kitabu cha misali ni kama Mungu anashughulika na mambo ya mwilini zaidi Huwezi ukaingia kwenye mambo ya ushairi ushairi ukiwa unaongelea wokovu wa uzima wa bidii hapana pale ananyoka moja kwa moja eh amini amina kwambia yeye alisikia neno langu eh na kuamini moyoni ata 
akaokoka. Hapo sasa umekuwa hata umetoka lugha ya kimwili mwilini unaingia akiroko. Amina na mtu asiyezaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Hapa na nyoka. Mama ya rohoni amenyoka nyoka. Na mwilini kidogo anaweza kaingia katika ushairi na nini lakini ujumbe unafika. Eh, 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 eh mtusogee kidogo, tusogee kidogo. Eh, tuko kwenye mstari ule wa wa watatu na amu ukipata ukitabusara na kupaza sauti yako upate ufahamu yani kuweka bidii na ku, na ku, ku, kuonyesha kiu jamani ndugu za nyie mnaona sikia hasa watoto watoto na 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 na, na, na mabinti mlioko wakubwa wakubwa kidogo eh na wana sisi watu wazima tuwe na tabia ya kuwa na kiu na mambo ya Mungu eh kuwa na kiu ya mambo ya Mungu Hivi ulishawahi kupata kiu kali sana kali afu unakunywa maji unasikia matamu kama ya sukari si ndio Eh ladha ya maji inategemea kiu ulio nayo Ladha ya chakula inategemea kiu na njaa ulio nayo Mimi nasema heli wenye njaa na kiu ya haki Katika kitabu cha matamu langu watano Eh kwa maana ufalme wa Mungu nini wao Mungu anapenda tuwe na Jana kiu ya mambo ya Mungu. Jana kiu ya busara sitokazo kwa Mungu. Jana kiu hivi ukiwa na njaa unaweza kwa mfano ukiwa na njaa, unaweza ukatembea kwa miguu tu kwa hapa mbele. Usiweza kwenda ubongo kwa miguu kwenda kutafuta chakula ndio sio? Kwa sababu una njaa, si ndio? Je, kama una shibe utaenda? Hapana Mungu anatutaka twende popote panapowezekana. Eh kwa sababu tuna kiu na njaa ya haki ya mambo ya Mungu. Mwambie, aende maneno yako unaweza kuyasikia duniani. Ni haya. Sio mengi. Utayapata. Ningekuwa hapa naongea kama, "Eh mjo hapa ni pombe. Eh mimi ninakupiga na kamweleka kidogo na kusukuma na kichwa. Unaunga chini alafu anakuja na ngoo anakufunika funika. Alafu nakwambia mimi weka kasa na kaka kwa Mungu ameshakutendea. Uongo umeshakabilika what? Na ndio asilimia karibu 90 ya mikanisa ya wanadamu yale. Alafu anatafuta kupona Mimi nasema je, je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu kweli ya Mungu kuu namna hii? Tutapataje kupona? Eh. Anaendelea anasema mstari wa 4 anasema ukitafuta ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyosikilika Mungu anasema linapokuja swala la mambo ya Mungu hekima na busara za Mungu, maelekezo ya Mungu na ndio neno la Mungu kimsingi na na, na miongozo ya Mungu uvitafute kama vile unavyotafuta fedha. Ngoambie mtu yuko tayari kwenda mpaka kwa kalmazina mpaka akaingia kuzimu ili kuzuri apate fedha. Eh. Kuna wa Tanzania mabinti wa Tanzania wa Kiafrika yuko tayari kulala na mbwa ili kusudi alipwe dola. Na watu tunasema uongo. Maana yake yuko tayari kufanya kitu chochote. Lakini anasema Mungu anasema kama vile ambavyo watu wako tayari kutafuta fedha mambo ya Mungu tuyatafute kwa, kwa kwa kasi ile ile. Eh. Hey, Ndicho anachosema Mungu katika neno lake ama neno huta ya kuta katika maandishi ya aina nyingi tutakuta kwenye Biblia peke yake. Eh. Hey, ndipo anasema ukitafuta kama fedha msali watu anasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Uh, Wakati mwingine ni vigumu sana kutofautisha e hekima ufahamu mambo haya yatoka e, ayo tuko tunaongelea hekima ufahamu busara kuenenda katika njia za usalama na nini unashindwa uwezo kuvitofautisha na kumcha Mungu ndio sana tuliona wiki iliyopita mlango wa kwanza mstari wa saba nasema kumcha Mungu ndicho ni chanzo cha maarifa na huko mbili mlango wa tisa mbele kidogo eto kama mimi wangu atisa anasema msari wa kumi, anasema kumchwa bwana chacho anasema na kumfahamu mtakatifu sema nyingine anasema mjue sana Mungu sema nyingine anasema eh anasema mjue Mungu wako siku za ujana wako hakuna kitu kizuri kama kumjua Mungu kwa baraka ya eh kweli kama kweli kabisa eh wewe anasema ndipo utakapofahamu kumcha bwana na kupata kumjua. Kwa hiyo kuna uhusiano kati wa haya yote tunayosema hekima busara ulinzi wa Mungu uwepo. Baada ya hii sura itabadilika kidogo hapa mbili ianze kuongelea 
matokeo ya busara hekima mambo na vyote hivyo na ulinzi na kufanikiwa kutoka kutoka kwa Mungu na nini leo hii kuna watu wengi wamefanikiwa lakini sio kwa jinsi ya kimungu unamkuta amefanikiwa lakini ni kwa sababu amevalishwa pete ametoa kafara na ni wengi leo hii na, na amini sijafanya sio eneo langu sijafanya utafiti wote lakini nikiaminishwa na naamini katika roho asilimia zaidi ya hamsini labda tunaongea mpaka sabini labda mpaka themanini ya biashara hazifanyiki bila mtu kufu, ku, ku, e, kuyuza nafsi yake kwa shetani kupata uvuvi wa shetani kupewa mapete kupewa e, ni vitu gani mimi nikukumbushane lugha inayotumika mbali na pete eh hirizi wengine wanaziita ndumba leo hii hukuti familia zimetulia mpaka mwanaume ameshafanywa ndondo cha ndo kidogo wanakaa pamoja kidogo wanakaa pamoja hapana eh anaendelea anasema kwa hiyo huwezi kutofautisha haya mambo yote ya kimungu na kumcha Mungu kwa sababu muda wote by the way Mungu anataka tuwe na ufahamu wa mambo na 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 hikima. Ufahamu wa mambo ni nini? Sio kujua vitu vingi vitabu sio geografia ni ni pamoja na kufahamu jinsi ya kuenenda katika maisha Uka, ukaweza kuwa na ufahamu wa kuzalisha fedha ukapata mahitaji yako. Ukara unachokihitaji. Huo ndio ufahamu. Eh. Huo ndio ufahamu. Unafikiri kwa nini watu wanaenda kwenye mashule na mavyo kujikukaa muda mrefu na kujifunza funza sana sana wanakuwa nafanya ile kusudi sio kusudi wafahamu vile vitu e, niko hapa nataka nijue kisiwa cha Moldova nchi ya Moldova iko sehemu gani haitoshi lakini atavisoma lakini end mwisho wake anakuwa nataka ule ufahamu uweze kumlisha na kumshibisha na kumtoshereza na kumlinda mtu asikuonee sio rahisi kumuonea mtu mwenye ufahamu lakini mtu asiye na ufahamu ni rahisi kabisa kuonewa na chochote kile. Yes. Lakini vile vile kutofautishi ule ufahamu na uchamu. Uchamu ni nini? Hofu ya Mungu, the fear of the Lord. Hofu ya Mungu kumcha Mungu, kumcha mtu. Lugha ya Kiswahili kidogo wakati mwingine kuna vitu vingine ni vigumu kuvelewa maana yake. Lakini unasema kumcha Mungu Kiswahili chake ni ndo hofu ya Mungu. Fear of the Lord. Kushika njia zake kushika amri zake kuendelea katika neno lake kuishi maisha ya ya ya, ya, ya kikanisani leo hii kwenda kanisani ni kwenda kuonyesha vipawa vyetu na mili yetu na nguvu zetu na nini na nini na vaji wetu na nyimbo zetu yani kama kama social area sehemu za kwenda kufanyia mambo ya kijamii haina ubaya kutafuta maisha ya kisocial social kanisani lakini zaidi sana ni sehemu ya kukutana na Mungu wetu ndio eh Eh anakuja tunaendelea mstari ule wa wa, wa sita. Eh kwa hiyo tumeona kwamba akasha tumeona ni tumeona kwamba ni katika kiu katika kutafuta katika ku, 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 kutoa kipaumbele eh kuvitafuta vinavyopatikana kutafuta kuliko kama tunavyotafuta fedha au zaidi ya fedha ndipo kumtafuta Mungu na kumcha Mungu na hofu ya Mungu. Eh na kuendelea. Tuende mstari wa sita anasema hivi kwa kuwa bwana huwapa watu hekima Kinywani make hutoka maarifa na ufahamu huwa na ufahamu huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili wanyofu unyofu ni nini kwenda wewe kwambie hii dunia leo mwanadamu kwa kawaida kabisa tena mbaya sio kusema kwamba ni kibaka ni jambaza au ni ni ni, 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 ni muhuni muhuni wa mtaani ni mtu mtu sio wa kawaida kijana wa kawaida binti wa kawaida baba wa kawaida mama wa kawaida mbibi wa kawaida mbapo wa kawaida kabisa ni mtu ambaye kudanganya danganya mdomoni kwake ni kitu cha kawaida kabisa yani wakati ana, anatoa neno la uongo mdomoni haijarishi ni mdogo ni mkubwa ha, wala hajiuli hajiulizi mara mbili mbili ni mtu ambaye kutapeli mwingine kirahisi rahisi ni kitu cha kawaida lakini Mungu anaongelea habari za unyofu Anaongelea nini msali ule wangapi? Anaongelea msali ule wangapi unyofu? Eh? Umsali wa 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 wa, wa, wa saba. Kuwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili. Unyofu. Mungu mwe dunia ya leo pia inachukizwa na unyofu. 
Unyofu ni pamoja kusema kweli. Kwa hiyo kusema kweli sio tu kuongea eh, bila 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 kizibo mdomoni hapa. Tulishasema kanuni za kuongea. Eh, sihitaji kuzirudia leo. Eh, lakini unyofu sehemu kubwa ni ni, ku, ni kuenenda. Eh, mtu wa leo wa kawaida kusengenya sengenya kiraisi rahisi tu. Sio kitu cha ajabu kabisa. Kus, ku, kudanganya kusingizia maana kudanganya kusingizia vitu vitu kwa eh kudanganya ni kusema kinyume na mambo yalivyoenda kusingizia ni kumtengenezea mtu tukio ambalo baya ambalo hapretend ni grupu moja ni mambo yanaendana eh tendele wewe unaona kwamba hekima na mambo haya na ufanisi wote ambao tunaongelea unaenda pamoja na hofu ya Mungu unaenda pamoja na ujawafu na hautengwi huwezi kutenganisha na kwenda katika eh, kusikia kweli ya Mungu neno la Mungu kwenda katika kanisa neno la Mungu neno la Mungu eh ni vitu vimoja hivi eh ni, ni, ni pamoja na kusoma Biblia eh Mstari wa 8 anasema apate kuyalinda mapito yako eh ukaanzia mstari wa 8 ni kama ana anabadilisha ana Eh, kama anabadilisha gia fulani eh, gia kwa maana nini anataka ni matokeo sasa maana pale ni namna ya kupata hayo karibia Mungu kwa ya Mungu eh, na faida zake na ina nini lakini sasa anaanza sasa kuongelea matokeo ya hayo yote eh kuanzia msari ule wa nane kwa hiyo moja ya pili ni matokeo ya kuenenda katika hekima ya Mungu kumkaribia Mungu na, na kiu ya mambo ya Mungu na sio kuyasikia tu peke yake jamani tu wetu wenyewe vitu haviishi kusikia tu ni pamoja na kutenda ni pamoja na ku, ku, we, kutenda kuenenda kuyaishi eh Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mnakumbuka Mathayo mlango wa saba, mstari wa 24 mpaka 27 anasema mtu atakayesikia maneno yangu haya maneno yote ya Mungu hekima ya Mungu biblia maelekezo ya Mungu yeye ya haki tu na hata maisha tu ya kila siku ya, ya, ya unyofu tu unajua kuna maisha ya kila siku ya unyofu unajua unaweza kuwa ni mtu mnyofu bila hata kuisoma biblia ipo duniani ila ni rahisi sana shetani kumkanyaga huyo mtu sio naye anakutafuta eh au akakuacha kwenye hekima hiyo ya kwako E, hivi sasa lakini utakumbuka kwenye matano nane matano saba anasema mtu alisikia neno langu anayesikia eh, mtu yule anayesikia neno langu atafana na kuyatenda atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba matayo saba wazee 24 eh na yule anayesikia kuyasikia tu na yule unasikia unajua yote safi kabisa eh ah yule safi kabisa ile lakini usiyatende anasema okay kuyasikia peke yake okay inaanza na kuyasikia ndio lakini zaidi sana na kuyatenda eh anasema tafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga kando kando ya pani alafu yakaja mafuriko kama haya mnayo yakamoa eh kwa hiyo Mungu anataka twende sio kusikia peke yake na ni kuyatenda na ukitaka kusi, ukitaka kufani, kufanya kitu kisikie na kukitenda ndio kinaingia katika katika ukamilifu wa, 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 wa wote sio kusikia tu kitu hicho kisikia tu peke yake usipokitenda usipokiisho usipo utakisahau na kitapotea kwa hiyo matokeo ya hayo sasa kuyaenenda kuyatenda kuanzia msari wa 8 anasema hivi niende haraka kidogo anasema hivi apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake matokeo yake ni ulinzi kuyalinda mapito njia ni neno mwekwambie ni kwa neema za Mungu hatuangamizwe eh kuna watu wengine hebu jiulize kwa nini watu wengine anaanza katoka hapo kwa sikia amepanda basi ameenda basi nimeanguka nimeua watu 40 ni neema ya Mungu sio kwa nguvu za wanadamu wale eh unasema ni kuna watu ambao anaweza kawa ndani ya gari Mungu akaiokoa ile gari kwa sababu kuna mcha Mungu wake ndani yake. Eh, ipo. Kwa hiyo si Mungu anakuwa anaangalia njia za watu wake, anazilinda kwa sababu ya mambo haya haya. Je, Mungu ana upendeleo la? Wote amewaomba sawa, wote kawapa moyo huo, kawapa damu nyekundu, kawapa nini? Lakini huyu anaenenda katika mapenzi ya Mungu. Eh? 
apate kuenea mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake. Anaposema watakatifu anamaanisha watu wanao enenda katika mapenzi ya Mungu, eh? Je, watakatifu wakosea wanakosea? Asikosea ni moja tu ni Mungu. Lakini wengine wanatuambia baba mtakatifu hakosei. Ni kwa Mungu wa wapi? Atimbaya sana. Sasa wangapi? Wa 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 wa, wa, wa wanane wa tisa nasema ndipo utakapofahamu haki na hukumu na adili na kila njia njema ma eh hata yana rudia yale adili wadilifu 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 ni nini wadilifu ni nini ni njia sahihi ni neno sahihi eh msali wangapi wa wa, wa twende wa, wa, tu, tu, tuipitie yote hii haraka haraka nasema msali wa 10 nasema hivi maana hekima itaingia moyoni mwako sasa baada ya kuitafuta ile hekima usara maneno ya Mungu maelekezo ya Mungu e, njia za Mungu zitaingia mioyoni mwetu nasikia hivyo moyoni zaingia katika miili yetu katika matendo yetu anasema maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa yatakupendeza yata nafsi yako kwanza hakuna kitu kizuri kama kupenda mambo ya Mungu yatakupendeza nafsi yako ya watu wengi hawapendezi na mambo ya Mungu ndio kama mungu wakati mwingine kama sema yanaweza kama magumu lakini hata mambo ya dunia ni magumu eti eh inaweza ikawa ngumu kuyaishi maisha ya ndoa ya kimungu lakini vile vile ndoa ya kidunia nayo ni ngumu vile eh imejawa na usaliti imejawa na uchawi imejawa na limbata imejawa na vipigo imejawa na ulevi imejawa na uchafu imejawa na utengano kwa na sio nyepesi vile vile. Eh. Anaendelea anasema msali ule wa ngapi? Wa 11 anasema busara itakulinda. Eh anasema ma, msali wa 10 anasema maana hekima itaingia moyoni wako na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Busara itakulinda. Unaona nani asiye nani nani ni muombea ulinzi wa Mungu kwa mashati. Tafuta busara ya Mungu. Kwa busara ya Mungu Mungu anakulinda kwa, kwa busara za Mungu. Eh, busara itakulinda ulinzi wa Mungu wakati mwingine mambo yatokao kwa Mungu mazuri sio ya kutamka tamka pana ni namna ya kuishi kuenenda katika maelekezo ya Mungu. Eh watu wote ambao wanataka biashara zao zi hebu inaenda kaweke sadaka yako alafu njoo hapa nikushukume. Na watu wanapenda uongo wa namna hiyo. Eh kitu cha shida kweli kweli matatizo hayo. Eh busara itakulinda busara kuna moja ufahamu utakuhifadhi kulindwa kuhifadhi bali kwambie nakuombea Mungu wa kuhifadhi katika uhai wako katika njia zako eh lakini ukiwa umejenga msingi katika mambo ya Mungu eh hivi majambazi nana naombea majambazi Mungu ayahifadhi ya ya, ya baki salama yaishi miaka sabini, themanini akiwa anaendelea na ujambazi jeza hofu zipotoka lakini tunataka wale wa nana napenda ma, 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 wale ma, makahaba ya ya yaishi salama muda mrefu yani wauza madawa ya kulevya yote hayo ndo yani dhami moja na matokeo yake mabaya na nyingine na nyingine watu tunaoombea na Mungu neno la Mungu nataka waifadhiwe ni watu wanaenda katika njia adili na unyofu na adili za kimungu eh Hebu ngoja unaweza unaweza kukuta mtu ni kiongozi amepewa amepewa dhamana ya kuongoza watu lakini anatumia uongozi wake kujinufaisha watu wanakufa njaa yeye ndo ana shiba unakuta mtu ana ana, 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 ana gari la kwake ana gari la mke wake ana gari la watoto wake ana mitu mingi alafu yote imetoka kwa watu wanaoongoza huyo mtu uwezo kumwombea adumu milele he ili kuokoa njia ya uo anasema ukuhifadhi busara zile za kimungu ili kukuokoa na njia ya uovu unaona kwamba mara nyingi kitu kinachotulinda kinachotuwinda na kututesa na kutu, na kutupeleka katika maangamizi ni uovu e, anasema kukuokoa na njia ya uovu uovu jina lake jingine nini ni dhambi ni mzingi e, e, kukuokoa njia ya uovu e, na watu wanenao yaliyopotoka Hebu nikwambie nenda katika ma, nenda, nenda katika zile saruni za kike. Wanaamka asubuhi wanasuka sukana wanaingia wateja na wateja wao ni kama wateja wa kudumu 
leo amesuka hivi kesho amengoa amefusuka vile vizuri tu wanashinda wanaongea maneno yaliyopotoka yaliyopotoka nenda katika vijiwe vya vijana vijiweni tu kijiweni tu hata akosea pite binti pale binti anayepita pale kijiweni hauwezi kamaliza mwezi mzima salama kwa so, kuna maneno ya upotofu eh tutaendelea msana kumi kukuokoa na njia uovu na watu wanenao maneno ya upotofu jamani kwani kufundisha ndugu yangu mengine nenaenda mengi mengine nenaenda moja kwa moja direct kwa, kama ujumbe wa kuondoka nao ujumbe wa kuondoka nao e, mjifunze kujiepusha kusikia maneno ya upotofu na sio lazima ya mdomoni peke yake mingine yako kwenye simu mingine yako kwenye vijiwe vya mita vijiwe vya sasa hivi viko wapi kwenye magroup eh eh mimi wakati mwingine unaweza kukuta kuna mtu ana, ana magroup ya watu hajawahi hata kuwaona magroup sijui ya wa, ya group la la, la wa uzavyombo sijui vya vifaa vya mtaani group la wakimbia marathon Gurupu sijui la watu tu sijui watu wa, wa ma, marafiki wa diamond marafiki wa simba na yani humo humo ni ni, ni uchafu ni uchafu of course huwezi kuepuka magrupu yote mfano kama mimi naweza nikawa na group la mtaani kama ambapo tunaishi kwa taifa za na mara nyingi bahati nzuri group za mtaani halina halina upuzi eh halina upuzi inaweza kukaa hata bila taarifa yoyote ya kipuzi puzi watu wakuwa naweza upuzi puzi tukaweka sheria tukaka kuna magroup kwa mfano la kazini magroup kama mawili ya kazini au matatu manne matano labda group la kazi lote la baadhi ya makundi makundi humo kwa mfano kuna magroup ya kazini yamejawa takataka Unaji, kila siku unapiga mahesabu ni toke ni back siku nyingine kuna pita taarifa labda mpata taarifa mtu amefiwa ambapo unatakiwa uwe sehemu ya msiba ule umo umo unaingia watu wengine waliokimbia wao wamevaa vichupi chupi wanakuonyesha wanao walio yani mpaka unaoshindwa mtu na mwana amevaa suti kesho yako na mwana amevaa kichupi chupi unajisikia vibaya alafu anataka umheshimu ni mtu mzima umwambie shikamo au kama ni kijana mwenzako umwambie habari au mzee mwenzako vitu ambavyo vitakuwa ni shida lakini mengine Mungu anasema sikuombe siwaombe uwatoe duniani bali uwalinde na yule mwovu Yohana mlango wa 17 kuna sehemu nyingine hutatoka labda ni mwanafunzi kuna grupu la darasani utaachaje kuingia lazima utaingia huko lakini kuna magrupu mengine grupu la la watu wanaotokea kwa fulani labda na grupu la kabila fulani grupu la siajui kwa sababu sinayo mengi lakini niliwahi unayoweza kuona mengine yako facebook eh na hiyo ni mbadala tu ni, ni kuna magrupu sasa vijio vya mtaani eh anaendelea anasema msara wa 13 watu waziachao njia za unyoofu ili kuziendea njia za giza anasema hiyo busara ya kimungu toko tunasema yote haya matokeo yake ni kukulinda na kuhifadhi katika mapito yako naenda nini lakini na kukulinda dhidi ya uovu na kulinda dhidi ya uchafu na kukulinda eh msara wa tatu watu waziachao njia za unyoofu na ukunda yani ni neno ni katika kusikia maneno haya ya Mungu ndipo tunaweza tukajua ubaya wa hayo mambo tunayoongelea ni kukulinda na hayo lakini kwa watu wengine anafikiri ndio maarufu eh kuna mtu mwingine katika magrupu akiwa anarusha rusha mahabari na nini ndo anahisi ndo mambo yake yamenyooka yako vizuri zaidi kuna mtu mwingine hana kizibo yani kila dakika ni toto 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 anarusha tu uchafu na takataka na maneno yani kila neno linatoka kinywani mwake eh Yaani wewe oh, ujumbe tuondoke nao. Jirin, ujumbe kwa kwa anasema nini? Ji kujepusha na maneno na na na, na vishawishi vya njia za waovu. Maneno yao, mashauri yao, 
eh, kijiwe. Ndivyo nasema heri mtu yule asiye enenda katika njia za wasio haki wala hakusimama katika makusanyiko ya waovu ya wakosaji wala hukaa katika eh, 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 zaburi ya kwanza. Zaburi ya kwanza, hemu eh, tusome ule mstari. Eh, tusome, tusome ni ni namna sijausoma kwa hiyo sija ukalili sana tena e, ni muda anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauli ya wasio haki wala hakusimama katika magroupu ya WhatsApp ya njia za wakosaji na vijiwe vyao wala hakuketi barazani pa wenye mizaha jifunze kushindana na maisha ya mizaha mizaha amina eh ke Mungu naomba usiondoke na ujumbe kusema kwamba nitajitenga na walimwengu no 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 tuwe sehemu ya ila tusiwe a negative influence yani tusiwe chanzo cha yani tus, tusichochee uovu katikati ya wale wale usiwe katika grupu ambalo lina mambo ya kijinga na wewe ukaongea ukachangia mle ujinga no na wala usijifanye kwamba unaenda kuwarekebisha ah tunaoje kuona kwenye mlango wa kisa Mungu anatushauri kwamba U, 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 usiwape mbwa kilicho kitakatifu bwana usiwarushie nguruwe ruru zako wasije wakazikanyaga wakiuka wakakurua eh kwa hiyo ni ndani watu na hekima ya namna ya kuenenda eh msali tunaendelea kwa hiyo watu wanaona kwamba hizi busara au nyoovu maneno ya Mungu eh na, na nisikie sauti yangu manangu na nini na nini vitatulinda na vya na hao eh habari zimeanza tena eh eh anaendelea anasema ili kukokoa na njia ya uovu no tena msali ule wa tena ule msali wa wa 15 waliopotoka katika njia zao walio wakaidi katika mapito yao unaona hilo unaona haya maneno tuje ongelea waliopotoka katika nini msana wa tano katika njia zao walio wakaidi katika mapito yao hebu wewe kuulize wale yale makundi ya mabongo freva maneno yao yote yamenyooka ni upotovu na maisha wanayoyazalisha vijana wanaozalisha unakuta kijana amejitwisha kivinywele vilivyo sukwa anatembea hivi huku nyuma amechana nguo zime zina, yani ni uchafu mtupu eh Mwingine unakuta anataka kuviunganisha kanisani awepo lakini na vimilegezo vivae na vingo vya kuchanika vipo na visuko anavyo kichwani na nini Mungu anasema jitenge na hivyo Amina Eh mimi nipeni Max nime nimekuwa mkali sana Niache Kwa sababu vile vitu ni vya kukai ni vya kukemea Ndugu zangu ni nielewe Eh ili kuwaokoa na anaendelea walipotoka katika sasa kundi la pili la ukiacha hao makundi ya uovu uharibifu ambayo yanazalisha nini yanazalisha bangi yanazalisha madawa ya kulevya yanazalisha panya rodi na panya rodi wengine wakuta nyumbani kwao wanazo kweli kweli maisha yako vizuri lakini tu makundi ya ujana ujana ya ujinga ujinga eh yanazalisha makundi ya mabinti wanaoenda usiku kujiuza Eh. Kuna watu, kuna watu wengine kwa mfano ukienda sijawahi kufika lakini naamini na ni, wengine wanaongea kwa mitandao. Uwezi kwanza nayo usijue chochote kuhusu mambo ya watu hata mabaya kiasi gani. Eh. Ndio, unaweza kukaa hapa ukijua mambo yanaenda na South Africa hata kama hujawahi kufika. Vile vile. Unakuta mwingine kabisa yuko anajiuza yuko kinondo anafanya nini lakini unaangalia nyumbani kwao wako njema kabisa. Alipelekwa tu na, na, na makundi na matamaa ya wachafu. Ndio sio? sasa tuongee mara ngapi ni zangu. Mshukuru Mungu kwamba unaweza ka, leo hii katika dunia sasa mtu anaweza kafungua Biblia akakuongea hekima ya Mungu, adili la Mungu ukayasikia. Na naye ukwambia ni jambo gani? Eh, twende msali ule wa, wa sasa inakuja kundi inakuja kundi la pili. Hayo hayo nje ya upotovu upotovu ambayo pia inakosa baraka za Mungu. Inawezekana labda sio leo lakini eventually matokeo yake ni kwenda mbali na Mungu. Wewe kwambie mtu aliyeishi maisha haya ya kujichagulia ya uchafu ya uharibifu ya nini? Wewe kwambie anaweza kacheza navyo akafikisha miaka 30 lakini miaka inayofuata baada ya pale itakuwa ya giza. 
Eh. Yeah. Kwa muda mfupi pia nasema katika kitabu cha Ibrania mlango wa 11 sura ya 25 anasema nami ni tamu kwa kwa kitambo. Maisha yao ya, 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 ya unakuta mtu amemaliza haraka haraka ana nini ameingia mtaani na kuna mwingine anaenda anapata pata si anapata kiboda boda anaanza unakuta ameanza kuwa kama yani kama maisha maisha yawezea haraka haraka. Lakini maisha yake yamejengwa juu ya upepo. Haina msingi. Akifikia miaka 30 45 huyo ameanguka. Wakati mwingine anakufuata kama. Maneno ya Mungu. Twende mbele. Sasa kundi la kwanza la pili ni maisha ya mahusiano ya kimwili mabaya. Eh, baki hayo ni kama maisha tu ya kijamii mabaya na nendo mbaya lakini maisha ya mahusiano ya mabaya ya kimwili. Msana kuna sasa sema ili kukokoa na malaya naamu Biblia ndio inasema uzuka sio mwana anatumia neno baya muulize Biblia mimi sio nilo andika kwani mimi ndio nimeandika Biblia eh ili kukokoa na, na malaya naamu malaya mwenye kubembeleza kama mane, maneno kwa maneno yake amwachae rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu wake yani anaongelea mtu aliyeolewa na yakini hata aliyeoa maki anaongea upande mmoja lakini pande zote kwa sababu so, huwezi kufanya ili, ili tatizo liko pande moja liko pande zote liko kikeni kiumeni lakini leo akaliongea zaidi yani ni korofi zaidi kikeni lakini linaendelea kiume baby unajua kuna dhambi ni mbaya kwa wote wote lakini ni mbaya zaidi upande wa pili kuna upande dhambi moja inakuwa imezidi wewe kwambie mwanamke anayejifanya anavaa nguo za kiume ana uvi lakini mbaya zaidi ni mwanaume anayevaa nguo za kike zote ni mbaya Mungu amekataa lakini mmoja ni mbaya kuliko nyingine ndio sio dhambi hazilingani katikati ya kikeni ya kiume eh mwanaume mwenye kuongea maneno yasiyo na mipaka maneno maneno mpotovu wa maneno ni mbaya lakini mwanamke mwenye upotovu ni mbaya zaidi kwa maneno Niosio. Eh, kwa hiyo hii yote ameangalia katika upande ambapo ni mbaya zaidi lakini hajaacha upande wa pili. Eh. Kuko kwa na na, na umembelezi. Anaeacha rafiki wa ujana wake. Maana yeye ni mwanamke aliyeolewa. Alafu ana wanakuambia ana kibenteni. Ana kijana. Ana kiboda boda chake. Eh. Ana ki vitu kama hivyo. Alafu Huyo alishaingia kwenye mji ana watoto wake wawili watatu hiki anachokichezea hiki haki yani kimeharibika hivyo hakitaka kifike huko na kinyume chake vile vile kwa binti eh nicho anachoongelea anasema anaye mwacha rafiki wa ujana wake yani aliyemwacha aliacha ndoa yake eh mume wake na kadhalika kaenda akawa na kijana lake eh msari wa kumi na kwa hiyo hilo ni mahusiano ya kimwili ambayo ni maovu. Msari wa 10 anasema mama ana nyumba yake inaendea mauti wewe asome yote pamoja ni yaunganishe. Yanafanana mpaka mwisho anasema maana nyumba anaongelea huyo sasa huyo malaya aliyeolewa alafu ana vijana. Maana nyumba yake inaelekea mauti na mapito yake yanakwenda kwenye wafu. Well, by the way kabla sijafika huko. Vijana wengine wakiingia kwenye mahusiano wanadhani wamefanikiwa kwa sababu so, anaweza kawa anapewa visenti na akafanikisha kuna mwingine anapaka mpaka anapewa gari anakuwa anaendesha gari la la la, 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 la. mwingine anaitoa chakula lakini Mungu anasema sikiliza msana wa 18 maana nyumba yake inaelekea mauti anasema hiyo nyumba yani ukifuata ukienda moja kwa moja unaingia kwenye nyumba ya mauti eh anaenea nyumba yake inaenea ma, mauti na mapito yake yanakwenda kwenye wafu yani kwamba hiyo ni kupeleka mtu ma, mautini kifoni katika hao wamwende hao harudi hata mmoja. Nikwambia mtu akishaingia kwenye hayo mahusiano ma ya hivyo, ni kwamba ndo ameondoka hivyo. Usitegemee aje kuwa na mji wake, awe na Kwa mfano chukulia unakuta labda kibinti kuna binti, maana tuko naongelea kiumenia. Twende kikeni. Unakuta binti ameolewa, labda ni, ni binti, alafu ana, ana mahusiano na mume wa mtu. Unategemea atakuja kuwa na mji wake imetoka hivyo hata pata kwake ndio na kuna wakati atafikisha miaka 40 45 hao wakuokota hawatakuwa na mhitaji tena na tamani awe na wakwake na muda ulishapita aweza kuwa na wakwake imetoka imeondoka 
e, msari wa 19 anasema katika hao wamendao harudi hata mmoja wala hawatazishia njia ya uzima ili wapate kwenda katika njia ya watu wema na kuyashika mapita wenye haki maana yake imetoka hata rudi kwenye haki tena ukishaingia kwenye wao uelekea umeondoka umeondoka eh umeondoka Sasa waishina moja maana wanyofu watakaa katika nchi na wakamilifu watadumu ndani. Hebu bwana wambi kwamba ukijepusha hayo ndio utadumu katika hayo maisha. Utaishi, utaishi. Ndio nikatoa mfano haya maisha ya 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 ya, ya kijiweni ya kujiamlia sio kwamba ameingia kijiweni kwa kwa bahati mbaya ameenda mwenyewe, akapenda mwenyewe. Leo hii mtoto wa Tanzania serikali inamsomesha mpaka anamaliza form 4 na sasa wanajiana mpaka form 6. Lakini unakuta mtoto yuko kijiweni haeni shule afanye nini unaweza kuniambia hajachagua mwenyewe amechagua bwana atukubaliane eh msana shina anasema bali waovu watatengwa na nchi nao wafanyao hila watangolewa anakuambia anaweza akapita kwa muda akafanya nini mamba akaka lakini hatima yake atangolewa huyu kungolewa ni nini ukingoa kitu maana yake umekikatiza E, ulikuwa na mbona shamba labda lami ngoma mahindi ikaja mvua ikayang'oa eh hayatazaa hayatafanikiwa sasa naomba nianze kujitetea leo usitoke hapo ukasema kwamba nimeambiwa maneno mabaya hapana nakwambia maneno mazuri na sio kwangu nimefanya kuyasoma nimefanya kuyafafanua eh na uyatamani haya ni yatamani haya kila mtu haya thamani haya. Kila mtu ana nafasi yake katika hii. Mdogo ana nafasi yake, mkubwa ana nafasi yake, wakati ana nafasi yake. Ndio. Na Mungu hawezi kukuletea vitu ambavyo yaani Mungu sio 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 katili, sio dhalimu kiasi kwamba aende akuzuilie vitu yote vizuri afa kwake utesekeo. Ah ah. Anakuzuia hivi lakini anajua njia nzuri anazokutengeneza. Asema ninayajua mawazo mazuri ninayowawazia ule msanii ambao walokuwa wa, wa wanataka kusikia peke yake. Eh. Hey. Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Basi tuko tumeishia hapa kama kwa vile kitabu sio kirefu na ngozi sio mrefu sana nina mambo mengi ya kusema kwa kweli na mambo lakini inshaongea vya kutosha kwa leo. Basi hayo ya kutoshe ni watu pende neema pende kusikia haya na kujifunza haya. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili sasa kwa ajili ya kutufundisha hekima na na busara kutoka kwako. Tunajua Mungu wakati mwingine maneno mageni kwetu kabisa ni Mungu yote anawezekana. Uh, tunaomba msamaha kwa ujikwaa, tunaomba ulinzi wako kama tani nasi pia za ushukuru kwa mengi yotutendea kama kanisa kama mtu mmoja mmoja na Mungu naamini katika yetu kuna aliye kukukewa uh, aliye katisha tamaa aliyeumia aliye na majuto aliye na majonzi au kuna mwingine pia na furaha Mungu yote yakawe ya mema furaha nyingi mbele zako Mungu na, na majonzi yote mbele zako baba ndio tutakuwa ni amani yetu na uwezo wako katufunike sasa Kristo ni katika jina la Mungu baba na mwana na mtakatifu na mimi nakupokea yote amen